इस वीडियो में हम पीजीटी फिजिक्स के 2019 के जो क्वेश्चन है 51 से 60 तक उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो आप सभी का इस चैनल पर मोस्ट वेलकम ये 51 क्वेश्चन नंबर हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.8 डेज स्टार्टिंग विद 9.6 मिलीग्राम ऑफ रेडॉन तो रेडॉन की हाफ लाइफ दी हुई है और उसमें स्टार्टिंग में उसमें कितना उसकी क्वांटिटी थी वो दी हुई है तो हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 90 डेज तो 19 डेज के बाद कितना वो बचेगा इसके लिए हमें उसकी क्वांटिटी फाइंड करनी है तो यहां से हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता कर लेते हैं जो होगी 19 अपॉन 3.8 यानी कि जितने इन्होंने डेज दिए हैं या कि इतने डेज के बाद कितना बचेगा उसको डिवाइड करते हैं हम जो उसकी हाफ लाइफ होती है उससे तो हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता कर लेंगे जीरो इज इक्वल टू ये हो गया फाइव तो एन इज इक्वल टू फाइव आ गया ये हमारी नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाती है फिर हम यूज करते हैं एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू वन बाई टू टू दावर एन तो यहां से फिर हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एन इज इक्वल टू एन नॉट वन बाई टू टू दावर एन तो ये एन नॉट तो उसकी क्वांटिटी है कि कितना वो स्टार्टिंग में था और ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो जाते हैं यहाँ पे तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम उसकी क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे कि वो 19 डेज के बाद कितना बचेगा तो एन नॉट नाइन पॉइंट सिक्स इन टू वन बाई टू टू दावर फाइव तो यहां से एन की वैल्यू जो है वो जीरो पॉइंट थ्री मिलीग्राम आ जाएगी तो 19 डेज के बाद वो पॉइंट थ्री मिलीग्राम बचेगा तो सी इसका राइट right ऑप्शन होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52 टू टू लेंसेज ऑफ पावर्स 4d डी प्लस और माइनस टू डी आर कैप्ट इन कॉन्टेक्ट फोकल लेंथ विल बी तो द इस कम्बिनेशन की फोकल लेंथ पता करनी है p1 वन इज इक्वल टू फोर P2 टू इज इक्वल टू माइनस टू डी तो कंबाइंड पावर आ जाएगी इसकी P इज इक्वल टू प्लस फोर माइनस टू इज इक्वल टू ये टू डी आ गया और पावर जो होती है वो फोकल लेंथ का रिसिप्रोकल होती है और फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए तो F इज इक्वल टू वन अपॉन पी ये मीटर में आएगा तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन बाई टू मीटर और F इज इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर तो ये फिफ्टी सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पे इसको तो इस सी इसका आंसर हो जाएगा अब फिफ्टी थ्री डायमेंशन ऑफ वन अपॉन म्यू नोट एफ सेल एन नॉट इज इसकी डायमेंशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत से कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है तो C इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू नोट एफ सेल एन नॉट का अंडर रूट होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू नोट एफ सेल एन नोट और सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए फिर हम वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है तो वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी माइनस वन तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो एल स्क्वायर और टी माइनस टू तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा जो कि डी है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा 54 में लॉ ऑफ मेलसिस तो मेलस का जो नियम है वो सीधा सीधा फॉर्मूला में यूज हो जाएगा मेलस का नियम है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा तो C इसका आंसर हो जाएगा 54 में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज बीटा इज इक्वल टू थर्टी ट्रांजिस्टर का बीटा दिया हुआ है लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन पता करना है वहां पे तो ट्रांजिस्टर में जो वोल्टेज गेन होता है इक्वल टू बीटा इंटू लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस तो जो वोल्टेज गेन होगा 
तो बीटा की वैल्यू रख देंगे लोड रेजिस्टेंस भी है 4000 और इनपुट रेजिस्टेंस 400 तो ये सब आ जाएगा 300 तो वोल्टेज के आ गया यहाँ पे 300 नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाइल गोइंग अब द सर्फेस ऑफ द अर्थ इसमें जो फॉर्मूला होगा वो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ टू द स्क्वायर तो ये फॉर्मूला होगा अगर अर्थ के सर्फेस से ऊपर जा रहे हैं तो उसमें जो जी में वेरिएशन आता है और इसके लिए डी इसका राइट आंसर होगा इसमें अगर डेप्थ के लिए देखें डेप्थ के लिए जी डैश इज इक्वल टू जी इन टू वन माइनस डी अपॉन आर ई रेडियस ऑफ अर्थ तो डेप्थ के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन 57 सेवन परफेक्टली रिजिट बॉडी के लिए यंग्स मॉडल्स ऑफ एलास्टिसिटी तो यंग मॉडल्स ऑफ एलास्टिसिटी परफेक्टली रिजिट बॉडी के लिए इन्फिनिटी होता है तो 57 में ये इन्फिनिटी आंसर इसका आएगा 58 में व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन तो सरल आवर्त गति में क्या स्थिर या कॉन्स्टेंट रहता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है तो 58 में डी 59 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा फाइव और डेल्टा एक्स में क्या रिलेशन है अब अगर किसी वेव को कंसीडर करें तो ये इसकी एक कंप्लीट वेवलेंथ हो जाती है जिसको हम लेमडा से शो करते हैं अब ये जो कंप्लीट वेवलेंथ है ये इसमें कितना एंगल रोटेट हो जाएगा ये टू पाई का यानी कि अगर तो टू पाई के बाद या कह सकते हैं कि अगर पाथ लेंथ लेमडा है उसके बाद दोबारा फिर वेव जो चलनी शुरू होगी वो यहां से शुरू होगी तो इनिशियल पॉइंट यहां पे है ओ और फिर अगर हम ए पॉइंट को देखते हैं तो इन दोनों पॉइंट में जो फेज डिफरेंस है वो टू पाई है लेकिन इन दोनों पॉइंट में जो पाथ डिफरेंस आ जाता है वो लेमडा आ जाता है क्योंकि पहले वाली वेव जो है ये लेमडा चल चुकी है तो इतना पाथ तो ट्रेवल कर चुकी है फिर अब ये दूसरी वेव जो है उसने जो पाथ ट्रेवल किया है वो लेमडा कम किया पाथ लेंथ लेमडा है तो फेज डिफरेंस कितना हुआ टू पाई का और अगर यूनिट पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस होता है टू पाई अपॉन लेमडा का तो अब अगर उन्होंने पूछा है कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है तो अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है तो जो फेज डिफरेंस बनेगा वो टू पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स बनेगा तो ये हमारा जो आता है ये फेज डिफरेंस आता है तो इसलिए फेज डिफरेंस जिसको हम डेल्टा फाइव कह रहे हैं यानी कि ये डेल्टा फाइव है वो इक्वल टू हो जाएगा टू पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स के टू पाई अपॉन लेमडा डेल्टा एक्स तो इसमें ए ऑप्शन बनेगा 59 में उसके बाद आता है 16 वेन द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिट बॉडी जीरो अगर किसी रिजिट बॉडी पर जो एक्सटर्नल टॉर्क है नेट वो जीरो है देन व्हाट बिकम्स कांस्टेंट तो इनमें से क्या कांस्टेंट होगा टॉर्क जो इक्वल होता है वो डी एल अपॉन के इक्वल होगा अगर टॉर्क जीरो है तो डी एल अपॉन डी टी जीरो के इक्वल आ जाएगा और डी एल अपॉन डी टी जब जीरो के इक्वल है तो अगर इसको तो डी एल इजक्वल टू जीरो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एल के इक्वल आएगा 
तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी तो इसके इंटीग्रेशन से तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एल कांस्टेंट आ गया इसका मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये कांस्टेंट होगा अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी भी रिजिड बॉडी पर जीरो है तो, तो इसलिए इसमें सी आंसर सही होगा सिक्सटी